पति Donc Jean-François était un, un ami, un collègue, un alpiniste chevronné. Hier, j'ai appris euh, avec Christophe le décès d'un autre collègue, un, un adjudant-chef à retraite, 68 ans, qui est décédé d'un cancer du poumon. C'est une personne euh, qui, euh, bien sûr, j'ai grandi parce qu'il m'a vu arriver dans le centre de secours. Il a été mon chef d'équipe pendant euh, une vingtaine d'années. Et puis, euh, voilà, donc il s'est éteint hier à 68 ans. Euh, malheureusement, il a recontacté, enfin, il a recontracté par contre le, le, le cancer euh, il y a quelques mois et il ne s'en est pas sorti. Voilà. Donc, euh, pour honorer sa mémoire, euh, je voulais juste, euh, avec l'accord de Jérôme, mettre en avant euh, l'adjudant chef campagne Bernard, de son, de son prénom, et qui avait fait euh, une trentaine d'années euh, au centre de secours de Montigny. Et c'était vraiment, vraiment un, un, un très bon chef d'équipe et un très bon support pompier. Voilà, merci à vous. Donc Jean-François était un, un ami, un collègue, un alpiniste chevronné, l'ex-compagnon de Marianne, 
un copain de vélo de Sabine. L'adjudant Édouard de Coster était son chef de bataillon et moi-même également le jour de son décès. Le 16 mars 2022, vers 4 heures du matin, nous sommes partis à l'incendie pour un hôtel Sheraton qui est à quelques minutes de la caserne, un hôtel qui était en rénovation. Donc on a pris en considération les risques liés à un bâtiment en rénovation, mais on ne s'est jamais attendu à ce qu'un élévateur puisse tomber et écraser notre collègue. Donc euh, il a fallu 7 minutes pour les désincarcérer, et malgré les efforts qui ont été faits pour le réanimer, ben c'est resté 20 et notre collègue est décédé vers 4h15 du matin ce jour-là. Le, le sergent-major Jean-François Spellman a été nommé adjudant à titre posthume. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir permis d'être là avec vous. Merci.